நீங்கள் இணைந்திருப்பது தமிழ் நியூஸ் இன்டர்நேஷனல் இது மக்கள் ஊடகம் மெரினாவில் ஒன்பது லட்சம் மக்களுடன் நான்காவது நாள் போராட்டம் வெற்றியை தழுவ தொன்மையை பாரம்பரியத்தையும் காப்பாற்றுவதற்காக ஜல்லிக்கட்டு நடத்தி ஆக வேண்டும் என்று கடந்த நான்கு நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தை இளைஞர்கள் கையெடுத்துள்ளனர் இன்றைக்கு வந்து நாலாவது நாள் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் தமிழகத்தில் இருந்த ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் காவல்துறையினர் கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து போராட்டத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணி சில வியூகங்களும் அமைத்து போக்குவரத்துலாம் சரி செஞ்சு போராட்டம் நல்ல வழியில் நடக்கணுன்றதுக்காக அவங்க உதவி செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டம் பாருங்கள் அலையனா இந்த வந்த கூட்டம் இளைஞர்களுடைய இந்த எழுச்சி பல்வேறு அமைப்புகளையும் அரசியல் கட்சிகளையும் சினிமா நட்சத்திரங்களையும் போராட வச்சிருக்கு ஆனால் இது இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெற்றி இளைஞர்களையே சாரும் இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த சமூக வலைதளங்களில் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும் ஏன்னா சமூக வலைதளங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களை ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தில் உள்ள இளைஞர்களும் ஒன்று திரட்டி இந்த மெரினாவில் சேர்த்து இந்த மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை ஏற்படுத்தி இளைஞர்களுடைய எழுச்சி மட்டும்தான் அந்த ஜல்லிக்கட்டு பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவை கொண்டு வந்ததுன்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் இப்போ பார்த்தீங்க ஒரே மக்களுடைய ஆரவாரத்தை நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க மத்திய அரசையும் மாநில அரசையும் ஏன் உலகையே நடுங்க வைத்திருக்கிறது தமிழர்களுடைய எழுச்சி இன்று அவசர சட்டம் பிறப்பிது க கடினம் என்று மோடி அவர்கள் மத்திய அரசு சொன்ன போதிலும் இன்று வேறு வேறு வழி இல்லாமல் இந்த இளைஞர்களுடைய இந்த போராட்டத்தை பார்த்து இந்த அமைதி வழியில் போராடிய இருவரை எந்த கலவரமும் எந்த ஒரு சச்சரவும் இல்லாமல் நல்ல முறையில் போராட்டம் நடத்திய இளைஞர்களுக்காக நாளையோ நாளை மறுநாளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவசர சட்டம் பிறப்பித்து தமிழகத்திலே வரும் ஞாயிறு அன்று ஜல்லிக்கட்டு கூடிய விரைவில் நடத்துவார்கள் என்று திட்டவட்டமாக தெரிகிறது தமிழ் என்று சொல்லடா தலை நிமிந்து நில்லடா என்ற வாசகத்துக்கு இணங்க தமிழ் இளைஞர்கள் சமுதாயம் ஒட்டுமொத்தமாக திரண்டு வந்திருக்கிறது உலக அளவில் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆடிவாசலை திறந்தே தீர்வோம் தமிழினத்தை காத்தே ஆகும் பின்வரும் சந்ததியை காத்தே ஆகும் என்று முழுக்கமிட்ட இந்த இளைஞர் சமுதாயத்திற்கு மிகப்பெரிய வலிமை ஊட்டிய இந்த இந்த கிட்டத்தட்ட நாலு நாளாக இவங்க போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க நவீன உலகத்திலேயே இளைஞர்கள் மனதில் இன்னும் தமிழ்நாட்டுடைய கலாச்சாரமும் பண்பும் மாறவில்லை என்பதற்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வலிமையாக இருக்கிறது மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து தங்களுடைய உரிமையை பறிப்பவர்களை விட்டுவிட மாட்டோம் என்று மிக வலிமையாக அழுத்தம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய இந்த மிகப்பெரிய எழுச்சி மிகப்பெரிய இந்த அழுத்தத்தை மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி இளைய சமுதாயம் நினைத்தால் எதையும் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று இதுவே மிக பெரிய முன் உதாரணமாக திகழும் என்று நினைக்கிறேன்
எதுவுமே நாங்கள் எந்த அரசியல் கட்சியை எதிர்பார்க்குற மாதிரி இல்லை சார் எங்களோட தேவைகளை கண்டிப்பாக நாங்களே பூர்த்தி செஞ்சுப்போம் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து போராட தயாராக இருக்கும் இனிமேல் நாங்கள் யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் எங்களோட உரிமை நாங்கள் எப்போ விட்டு கொடுக்க மாட்டோம் சார் ஜல்லிக்கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இது எங்கள் தமிழோட உரிமை இதுக்காக வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக போராட்டம் நடத்துவோம் அது மோடி ஒத்துக்கிற வரைக்கும் இந்த போராட்டம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து நடக்கும் சரிங்களா இதை நாங்கள் நிறுத்துற மாதிரி கிடையாது இது ஜல்லிக்கட்டுக்காக மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாட்டில் வர எந்த பிரச்சனைக்காக கண்டிப்பாக நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து போராடுவோம் ஒற்றுமையோடு <laughs> ஒருத்தருக்கும் <laughs> ஜல்லிக்கட்டுக்காக 
வாடிவாசல் தொடக்கிற வரைக்கும் 